появилась. Здесь два местечка для моего лагеря. Это вот такой вот тенечек прекрасный, такая вот поляночка. Сзади туда подальше отгоним машинку. Осторожно. Сюша. Всем привет, друзья! Вы на канале Контрольная рыбалка. Меня зовут Юлия. Если вы не со мной, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, следите за обновлениями. Друзья, я нахожусь на реке Припис. Место обалденное, конечно, ребят. Но очень много оботов. Вот таких вот, как собак здоровых и кусачих. Обалдеть. Так, собака, прекрасно. Вот это у меня стоит на ракушку, на медиа, которую я нашла в воде. Это у меня стоит на червя. Это у меня стоит на ракушку. И последняя у меня стоит на червя. На все э, свои удилища я поставила вот колокольчики. На какие-то вот такие. Для сигнализации поклевки. А на какие-то вот такие. Такие. Итак, мой лагерь выглядит со стороны береговой линии. А вот так со стороны дороги, с которой я приехала. Мой шатер, моя палатка, в которой я буду спать. И там берег реки. Почти подготовлено место для собаки. Сушится его мохнатое покрывальце. В этот раз, помимо своего багажника о машине, я использовала снова вот такой вот арендованный багажник пластиковый, который взяла на, в аренду на сайте xmedia.by. Учитывая то, что эти дни будет очень жарко, я приняла решение поставить палатки где-то вблизи дерев... деревьев, где будет создаваться тенек. Значит, в шатре у меня есть моя вот такая вот кухонька походная. Здесь у меня всякие продуктики, кофеечек, сковородочки, котелочек. Здесь у меня стоит моя плиточка, кофеварочка, моя посуда, продукты, продукты, собачья еда. Там здесь тоже немножко продуктов. Здесь банные мелочи пока лежат. Здесь с xmedia.by у меня снова холодильник прекрасный есть. Такой вот на газу. А, мой свет, мой шуруповерт. Ну и вот так вот прекрасно. У меня еще очень много места. Могу сесть я здесь, если пойдет дождь, в палаточку, пересидеться. Все будет классно. Обязательно в лагере сразу сделала себе место для мусора. Мусорный пакетик повесила. А вот. Ну и сейчас хочу замешать корм, чтобы закормить точку ловли на поплавок, но потом по возможности точку ловли на мои федера. Кормить я собираюсь РС карп крупный и РС спорт лещ черный.
сейчас поклевка у меня произошла на опарше с кукурузой. Три, три опарыша, одна кукурузка стояла, вон какая-то рыбка. И это снова густера. А я спрыгнула, надоела она мне, это густера. Я не знаю, что, что делать, чтобы ее не было. крючок овнер девятого номера крючок карповый я насаживаю большой пучок червя и закрываю его вот так вот опарыш довольно активно берет густера но кроме нее ничего не попадается густера берет на кукурузу густера берет на опарыша густера берет на червя густера берет на мотеля Густера берет на подплавок, густера берет на фидер. Хоть и недоброс у меня был, но рыбу я все равно чувствую. Так, сейчас посмотрим. А это у нас уже, ребятки, хорошая густера. Смотрите, какая классная. Густера. Сожрала полностью моего червячка. Одна рыбка. Ой, чего себе, что там? Самое интересное, что клюнул он на оставшиеся четыре утопленных аппарата. себе что это такое а все потому что я карповая фея офигеть впервые в жизни поймала карпа на припяти на припяти пошел мать ребята так прикормка то карп xxl Интересно, девки пляшут. Ну что здесь мы еще поймаем? Амура? Так если есть такое, может быть, еще и больше. Пшоночка. С 
сработало сто процентов все сработало в комплексе Шоная каша топливный опарыш червячок запахи всякие запахи все заработало все поработало на нас так сказать даже рамс на нас для нас воду получил сегодня И вот такой вот очередной подлещик у меня только что клюнул сразу же после того, как проехал катер. Боже, какая рыбка, не? Даже не знаю, есть там что или нет. Есть что-то, ребятки. Уху! Есть! Что это такое у нас там? А это у нас красавица густера. О! Еще очень хорошо здесь работает червячок. Ставлю вот такого червячка. И... Закрываю его вот опарышем. Причем опарыша надо максимально вот много надевать. Сколько влазит, столько надеваю. В корме у меня сейчас есть пшеная каша, кукуруза, опарыш и мотыль. Сборная соляночка. Ветер все сильнее и сильнее, слушайте. Вроде бы светит солнышко, вон там какие-то тучки вокруг плавают. Наверное, что-то соберется, поэтому ветер сильный-сильный. Обалдеть. Рыбка, друзья. Риба. Кажется, что побольше у меня такая тяжелая кормушка, поэтому я даже не могу понять, что там, кто там и как там. Так. Подлещик, ребятки, подошел, походу. Сейчас посмотрим. Да, ребят, подошел подлещик. Я думаю, чего замолчала там густерка на эту. А тут уже подлещик у нас подошел. Сейчас. Опа. Опа. Такой вот. Ребят, это сковорода из диска бараны. Она достаточно тяжелая, но за счет этого она очень долговечная. Единственное, что нужно соблюдать правила эксплуатации, установленные производителем, тогда с ней ничего вообще не случится. Значит, в комплект моей сковороды входит специальная подставка, которая состоит из ножек, которые вкручиваются друг в друга. Вот таким образом. Ничего сверхсложного в конструкции нет, ноги просто вкручиваются в саму подставку. Специально предназначенные для этого отверстия. Три ноги, три отверстия. В результате получается вот такая вот недвусмысленная конструкция, которая дополнительно имеет вот такие вот крючочки. 
Диаметр моей сковороды составляет 50 сантиметров. Такие сковороды еще делаются в диаметре 40 сантиметров, но я люблю пожрать, поэтому у меня максимальный диаметр. Можно вот эти вот крутилечки вкрутить вот сюда, вот в боковушки. В последующем просто-напросто снимать вашу сковороду, да, будучи горячей, с огня и ставить на стол. И еще три ноги. Три ноги вкручиваются вот сюда внизу у самой сковороды. Для чего они нужны? Они нужны для того, чтобы когда вы приготовите еду на своей сковороде, вы могли прямо на ней ее красиво подать к столу или туда, куда, где находятся ваши гости. Ваш праздничный стол, праздничный застой. Единственный момент, сковороду нельзя мочить, сковороду нельзя мыть. Ее можно вытирать только насухо, сухим полотенцем, либо сухой салфеткой, после чего промасливать, для того, чтобы она не ржавела. Сковороду можно разместить на поверхности, на твердой в двух вариациях. Либо так, как вы видите ее сейчас, либо убрать одну ногу, убрать вот эту подвесную поверхность и разместить прямо внизу над костром, который у вас есть. Готовим картофель до полного приготовления. Как же это определить? Определить тогда, когда картошка будет готова, значит она готова. Рыба в пятки большая рыба. Не знаю, мне кажется. Посмотрим. Хочешь вылазить? Подождите, что он зацепился что ли за что-то? А, -а, -а, -а. а я думаю, ребят, почему мне так тяжело? Все понятно. Рыба большая, рыба большая. А вот чего? А вот чего? Тянула что-то второй какой-то монтаж. Вот и показалось мне, что рыба большая. Видите, два крючка. Один червячок и второй червячок. И вуаля, вот такой ужин у нас получился. Смотрите, как удобно. Мы его сейчас вот так вот припорошим немножечко зеленью. Остается только попробовать, потому что мы же делали без света практически. Шампиньонка, вкусняшка. Картошечку забыла посолить. Ну ничего. В следующий раз, я уверена, будет круче. Ну и мяско. В принципе, прожарилось. Но все очень горячее. Всем приятного аппетита. Наконец-то я ее опробовала. Наверное, сошел. Я не сошел. Я не сошел. Mm -hmm. My God. Припятский саменок. Mm -hmm. Красавчик, но. Ну красавчик же. Поклевочку услышали прям на колокольчиках. И взял он, ребят, на миди, который я тут собираю. Скрываю. 
На медиа. Кусочки меди. Ты мой хороший. Ты такой хороший. Котик. Котик. Вот, вот ты жевать крам. И давайте его отпустим уже от такого. Давай. Доброе утро. Друзья, я не знаю, как я выгляжу и увидите ли вы часть этого видео в своем видео. В том видео, которое я сделаю в своем, в моем. Вот. Но ночь. Какова была ночь? Сначала ночью у меня типа начала покрылывать там самовья гряда. Потом я перестала вообще получать поклевки и поняла почему. Потому что шел к нам дождь. Я ушла в палатку, как начался дождь, как началась гроза, я убежала к собаке. Залезла к собаке. Меня там вместе с собакой кусали комары. Я беру в руки этот Килмекс. Киллнекс такой, включаю киллнекс с фиолетовым этим, они такие, вау, и все ко мне, и не на киллнекса, на меня. Короче, меня загрызли ночью комары, была очень сильная гроза, я ничего не половила, дождь шел, смотрите, какое все мокрое, хорошо, что успели все спрятать в палатку, вот, но все равно вот сейчас вот достаточно прохладно, я надеюсь на то, что просто потом гипером посмотрим, температура воды э -э понизилась, сейчас еще покажу. Смотрите, сколько мусора плывет на реке. Еще мусора не только такого, а мусор вот, пакет полу, представляете? И мне запутал для моих снасть. Осторожно, всегда за ними следить, потому что можно прийти просто-напросто, вы будете думать, что кто-то украл их и украли, и хоть и пакет. Конечно, куда без утреннего кофе, ребят. Утренний кофе был, но после завтрака это святое. Конечно, здесь вот э, я смотрю на том месте, где мы стоим, в основном спиннингу. Но если есть хищник, значит должна быть... Ночью у меня вот стояли здесь мидии, причем я надевала не одну, а по несколько штук, так чтобы на крючке было много э, наживки. Но вот, пожалуйста, ничего нет, рыбка съела. Я насобирала себе вот таких вот ракушек. Открываю их вот так вот ножом своим рыбацким. Да, слышишь, твоя Юля. Открывают ракушки. По возможности, в зависимости от крючка, я беру вот так вот. Разрезаю а -а -а, мидию. Наверное, это мидия, ракушка. И у нее здесь есть как такая твердая часть. И за эту твердую часть я ее вот так вот крючку цепляю. Причем надеваю я столько, чтобы... Жало крючка было, конечно же, закрыто. Блин, ребята, 
слева такая туча, вы просто не представляете. Ночью гроза, сейчас будет гроза, но ничего, это лето, все равно тепло. Вода 26 градусов. Если что, будем греться прямо в водичке. Хороший такой был, ребята, отстрельщик. Чувствуется, что, возможно, что-то покрупнее, но кормушка, блин, 100 грамм. Когда кормушка 100 грамм, ну, блин, там что-то даже немножко кажется, наверное. Что там у нас? Ёпсельма, трёпсель, ребята. Так это ж лещик припецкий. Мне нужен, конечно, подсадок. Два червячка с опарышем. Я так и знал. А вот и пришел очень сильный дождь. Оп. Ну как очень сильный? Относительно сильный. Но если под ним постоять не очень приятно, пришлось сразу убрать все вещи, которые могут промокнуть. Прикормку, технику. Сейчас э, приняла решение в корм добавить кукурузу и опарыши. И знаете что? Все, лещ пропал. Сразу пришли густера какая-то и все, и клюет. Одна пустера, которая нам вообще не интересна. Подлещик, я говорю. Замолчал. Перешком у себя покидаю немножко в лесно. И у меня вот первая рыбка практически сразу. Маленький вот такой. О! Маленький вот такой вот шнурочек. Который, конечно, я сейчас отпущу две секи. Как ты попался, а? Как ты так попался прям под берегом? что уже вечереет сегодня я планирую немножко поупираться ночью поставила сейчас длиннее поводки ловлю на червя с опарышем ну и налево фидер была хорошая поклевка хорошая рыба она сошла вероятнее всего из-за того что длинный поводок просто ну засеклась нормально вот и соскочила может быть я сильно вверх подняла потому что боялась что там зацепится за корчи кусла хотелось простенького чего-нибудь а со тоже оценила мой ужин 
А, вот. Справа еще люди появились, стали. Людей на реке хватает. Ловим, смотрим, ждем. один подрезчик надита вот. на червячка такой тяжелый фидер обсопливил меня немножко здесь видите на червячка плюну такой тяжелый фидер и не поймешь что у тебя там за рыба идет значит, что нам пора идти перепроверять свои закидушки и переноживлять скалу. Или это не подлещик? Подлещик. Давай не будешь. Слушайте, ну, обычно воздух отдохнут и все. А эти какие-то резвые блядь, все. Оп. Оп. О. Смотрите, какой хороший взял. <смех> на мидию сейчас придется, смотрите, как глубоко захватил, несмотря на то, что большая наживка и очень большой крючок в самые сопли. Ребятки, ночь идет, а я не сплю. И кофе мне поможет. Хыдыщ. О, моя палаточка. Красота. Занесла пока стульчики сюда, потому что на улице пошел небольшой дождик. Костер у меня все-таки горит. Несмотря на то, что был очень сильный дождь. Это вот я сейчас себе заготовочку сделала. Вот такую вот из мидий. На сама пойду проверять свои закидушечки. Ну и на эти уделки у меня... Пока что одна поклевка. Друзья мои, это единственная рыба на фидер за ночь. Давайте поприветствуем вот этого вот замечательного победителя. Скажем его спасибо, отпустим. Наконец-то первая поклевочка за утро.
интересный отдых получился. Это была рыбалка. Жизнь в палатках дикарями на берегу реки Припять, на которой я еще ни разу до этого не была. Я очень рада, что побывала. Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и следите за обновлениями. Всем не хвастаньте чешуи. Пока!